சீமந்தரே கையில் சிந்தூரம் மங்கள்யத்தாலிதன் சௌபாகியம் ஸ்வயம்பரம் ஸ்வயம்பரம் കപ്പിളിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ എത്തിയേക്കുന്നത് ട്രിവാൻഡ്രത്തിലെ കാരക്കോണം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ശരിക്കും ഈ കപ്പിളിനെ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പം എനിക്ക് പറയാനുള്ളതുണ്ടല്ലോ രണ്ടുപേരും ഭയങ്കര വായു നോക്കികളാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും തെറ്റി തിരിക്കേണ്ട രണ്ടുപേരും വളരെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് വളരെ റെസ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷനിലാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് ആണ് പക്ഷെ ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ഹായ് ഭരത് ഹായ് ധന്യ ഇത് നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ പലരുടെ കേട്ടുകൊള്ളേ എൻ്റെ വീട് ശ്രീകാര്യം ചെറുവക്കിലാണ് ട്രിവാൻഡ്രാണ് സെറ്റിൽ ശ്രീമുഖാംബിക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിലെ അച്ഛനമ്മ ചേട്ടൻ അനിയനുണ്ട് ചേട്ടന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ഏട്ടത്തി ഏട്ടത്തിലെ കുഞ്ഞ് ഇപ്പൊ മൂകാംബിക തന്നെയാണ് എന്റെ വീട് ഇവിടെ കര കരകോണത്ത് ഓക്കെ പഠിച്ചത് സെയിം ശ്രീ മുഖാമ്പിയിലാണ് പിന്നെ ഇപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വെള്ളാർട്ട പനച്ചമൂട് എന്ന സ്ഥലത്ത് ജെയിൻ ഡെന്റൽ ക്ലിനിക്കൽ ആർ സി ടി റൂട്ട് കനാൽ ഡിപ്ലോമ ഇൻ ആർ സി ടി ഒത്തിരി പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ കാണാറുണ്ടോ ആൾക്കാരുടെ എനിക്കറിയായിരുന്നു ആക്ച്വലി എന്റെ നമ്മളെ ഫാമിലിയിലുള്ള തന്നെയാണ് രണ്ടുപേരും ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എന്നാലും അറിയായിരുന്നു ഇവിടെ പഠിക്കാൻ വരാന്ന് അപ്പൊ അതിനുശേഷം അവിടെ അല്ലല്ല അവിടെ ചേർന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മള് അവിടെ കോളേജിൽ പോയിട്ട് ആക്ച്വലി പേര് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു പിന്നെ പേരെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഒരേ ക്ലാസ്സിലാണേലും പിന്നെയാണ് കണ്ടത് കുറെ നാള് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടു ത്രീ വീക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് ഇങ്ങനെ അറിയാം വീട്ടിൽ പറഞ്ഞിങ്ങനെ ഒരു റിലേറ്റീവ് അവിടെ ഉണ്ട് എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ആരാ നമുക്ക് അങ്ങനെ വലിയ പരിചയം പിന്നെ ഒരു ടു വീക്സ് ആയപ്പം ആ നമ്മളാ എനിക്കറിയാം ഈ ചിക്കു വിളിക്കുമ്പോ നോക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അതേപോലെ ആയിരുന്നു ഭരത്തും അതേപോലെ ഗായത്രി വിളിക്കുമ്പോ നോക്കാം എന്നിങ്ങനെ വിചാരിച്ചു കുറെ നാളിൽ എടുത്തു അത് മനസ്സിലാക്കി അത് പിന്നെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് അവര് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് പേര് പേര് വേറെയാണ് അതാ കാണാത്ത ലീവ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോഴേ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അവിടെ ഒഫീഷ്യൽ നെയിം വേറെയാണ് അപ്പൊ പേരറിഞ്ഞു അപ്പൊ അടുത്ത് മൺഡേ ആയപ്പോ ആ പരിചയമുള്ള ആളെ പെട്ടെന്ന് പരിചയപ്പെട്ടല്ലോ എന്നൊരു ഇതായിരുന്നു അപ്പൊ പോയട ഉച്ചക്ക് ആയപ്പോ നമുക്ക് ലഞ്ച് ബ്രേക്ക് ആ ടൈമിനാ ഇങ്ങനെ ഞാൻ പോയായിരുന്നു ഭരത്തിന്റെ അടുത്ത് പോയി ഇയാളാണല്ലേ എന്റെ ബന്ധു ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാനാ ഇയാളെ പേര് ഇതല്ലായിരുന്നല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു പിന്നെ അങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാരും കോളേജിൽ വന്ന് ടു വീക്സ് ആകും മുമ്പേ ഗേൾസ് ബോയ്സ് ഇത്രയും കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം കുറച്ച് റൂമേഴ്സ് മാത്രമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ലൈനാണോ ലൈനാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു പിന്നെ അത് അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ സീരിയസ് ആയി പറയും പറഞ്ഞാലും ആരും വിശ്വസിക്കത്തില്ല ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലേ അവരിങ്ങനെ ഓ ഇനി സംസാരിച്ച് തുടങ്ങിയോണ്ട് നിങ്ങൾ ബന്ധുക്കളാ എന്ന് പറയുന്നതല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ കളിയാക്കുവാരും നമ്മള് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മൾ ആദ്യമേ അറിയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയായിരുന്നു പിന്നെ 
നമ്മള് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ബട്ട് സംസാരം എല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അങ്ങനെ പോവായിരുന്നു അപ്പൊ തേർഡ് ഇയർ ഒക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ചെറിയൊരു ഒരു കല്യാണത്തിന്റെ ഒരു ഇതൊക്കെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ ഓക്കെ ആ ഒരു ഇതില് എന്റെ വീട്ടില് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് പ്രപ്പോസൽസ് ഒക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയായിരുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എന്റെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ അച്ഛൻ ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ പ്രപ്പോസൽസ് വന്നു തുടങ്ങി ഫോർവേഡ് ചെയ്യാവോ അതോ എന്തേലും ഇഷ്ടം മനസ്സിലുണ്ടോ ചോദിച്ചു അത് തുറന്നു പറയാം നമുക്ക് യോജിക്കുന്ന ഇതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാം തുറന്ന് പറയണമെന്ന് പറയാം അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പോയി ഭരത്തിനെ ഫോൺ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ചിക്കു ഇവിടെ കല്യാണ ആലോചന വരും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കല്യാണ ആലോചന എപ്പോഴോ എന്താ പറയുക ഞാൻ വീട്ടിൽ പറയട്ടെ ഞാൻ ആ പറയും എന്നിങ്ങനെ അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാനിങ്ങനെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്ടമുണ്ട് അപ്പം അച്ഛന് ആരാ പറ എന്നിങ്ങനെ ചിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ റിലേറ്റീവ്സ് ആയതുകൊണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഓ ചിക്കുക അച്ഛന് ഇനി ചെറിയ ഡൗട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ ടോക്കറ്റീവ് ആവുന്നത് ചിലവർക്ക് ബന്ധുക്കളാവുമ്പം അത് കൂടുതൽ സന്തോഷമാണ് ഓക്കെ എന്നുള്ളത് ചിലവർക്ക് അതേ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അയ്യോ ബന്ധു അല്ലേ എങ്ങനെയായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്ലോസ് റിലേറ്റീവ്സ് അല്ലാത്തോണ്ട് ആ ഒരു പ്രശ്നമല്ല ആക്ച്വലി എന്റെ വല്യശ്ശന്റെ മോൻ ചേട്ടൻ കല്യാണം കഴിച്ചത് എന്റെ ഫാമിലി എന്നാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു റിലേഷനെ ഉള്ളൂ ആക്ച്വലി അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ആ അപ്പൊ ഫാമിലി എന്ന് പറയാം പിന്നെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് കാണും മാരേജസിന് പോകുമ്പോ അപ്പൊ കോളേജ് ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാ എന്റെ കസിൻസ് എന്റെ മാമിയുടെ മക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് ചേട്ടന്മാരൊക്കെ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ആ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കൊണ്ടാക്കുവാണ് അവിടെ പോയി എന്തേലും തരികളെല്ലാം ഒപ്പിക്കുവാണെങ്കില് അവിടെ നമ്മളെ അറിയാനുള്ള ഒരാളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവനോട് എല്ലാം ചോദിക്കും ഇത് അവസാനം ചോദിച്ചോണ്ടിരുന്ന ആള് തന്നെ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അല്ല അപ്പൊ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മള് പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ഫൈനല് പിന്നെ അച്ഛനിങ്ങനെ കോളേജാണ് കോളേജ് ടൈം ഒരു ഇതാണോ അതോ എന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇതാണ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അച്ഛാ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷനാണ് അപ്പോൾ ഓക്കെ പഠിത്തം കഴിയട്ടെ അപ്പോൾ ഇപ്പം വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ ആലോചിക്കണ്ട കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർവേഡ് ആക്ച്വലി അതിന് ശേഷമാണ് എൻഗേജ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എൻഗേജ്മെന്റ് ആക്കാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് കല്യാണം എന്നുള്ള ഞാൻ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കാണ് ജോലി ഒന്നും ആയിട്ടില്ല അപ്പം ഇവിടെ ഒരു പ്രപ്പോസൽസ് വരുന്നുണ്ട് നല്ല ഫാമിലീസ് തന്നെയാണ് അപ്പം ഫാമിലി എല്ലാരും ഭയങ്കര ഒക്കെ നടത്താം എന്നുള്ളത് ഞാൻ ആക്ച്വലി വീട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ചേട്ടൻ തന്നെ ഞാനും അറിയാം ഏട്ടത്തേക്ക് അറിയാം അവരൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും എന്നല്ലാണ്ട് വീട്ടിലോട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം അച്ഛനോട് പറയായിരുന്നു പ്രശ്നം അമ്മയോട് ചെറുതായിട്ട് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ ധന്യയുടെ അമ്മ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പറയണം വീട്ടിൽ പറയണം നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്നൊരു ഇതുണ്ടെങ്കിൽ പറയാമല്ലോ ഈ ഫാമിലിയിൽ ഓക്കെ ആവുമല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു ചേട്ടൻ്റെ അടുത്താണ് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ നീ അവിടെ നിൽക്ക് കോളേജിൽ നിന്ന് വരണ്ട അവിടെ നിൽക്ക് ഞാനവിടെ ഡീൽ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഓക്കെ എല്ലാം പറഞ്ഞു അപ്പം ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയി സമ്മതിക്കില്ല അച്ഛന് അറിയത്തില്ല ആരാണെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല ചേട്ടനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞേക്കും അപ്പം അനിയൻ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നീ വീട്ടിലോട്ട് വരണ്ട വീട്ടിൽ മൊത്തം പ്രശ്നമാണ് നീ അവിടെ നിന്നോ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ മതി അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പിന്നെ ഞാൻ അന്ന് രാത്രി ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ പോയി വീട്ടിൽ പോയി അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ സീരിയസ് ആയിരുന്നു പിന്നെ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ധന്യാണ് അങ്ങനെ കുറെ വർഷമായിട്ടുള്ളതാണ് അച്ഛൻ ആലോചിക്കുന്ന് പറഞ്ഞു അച്ഛനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അച്ഛൻ പറഞ്ഞാൽ നീ സാവിട്ട് വെക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ആയപ്പോൾ പിന്നെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു കോളേജിൽ പോകുന്നില്ലേ പൊക്കോ ഇറങ്ങി പൊക്കോന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കോളേജിലായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു വർഷം പിന്നെ വീട്ടിൽ വിളിച്ചിട്ട് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ആ എല്ലാം ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ വിളിച്ച് സംസാരിക്കാം
അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് വിളിക്കണം ബന്ധുക്കൾ ആ ഇത്ര വയസ്സായില്ലേ കല്യാണം കഴിക്കുന്നില്ലേ നോക്കുന്നില്ലേ അങ്ങനെ ഒരു പ്രഷർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയപ്പോ എന്നെ ഒരു സാറ്റർഡേ ഞാൻ വീക്കെൻഡ് ഇങ്ങോട്ട് വരത്തില്ല വീട്ടിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ സൺഡേസ് എനിക്ക് പേടിയാണ് ഏതെങ്കിലും ആൾക്കാർ പെണ്ണ് കാണാനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വന്നാലോ അപ്പൊ ഞാൻ വീക്കെൻഡ് ഒക്കെ ഹോസ്റ്റലിലായി നിന്ന് ആ സമയമാണ് ഒരു സാറ്റർഡേ ഈവനിങ് ആയപ്പം ഭറ്റന്റെ അവിടെ അച്ഛൻ വിളിച്ചായിരുന്നു അവിടുത്തെ അച്ഛൻ വിളിച്ചു എന്റെ ഫോണിലോട്ട് വിളിച്ചു ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ട് എന്താ വീട്ടിലൊന്നും പോവാതെ നിൽക്കുന്നത് വീട്ടിലൊന്നും പോകുന്നില്ല എന്ന് അറിഞ്ഞല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ വീട്ടിലെ അച്ഛ ഒന്നുമില്ല എന്നിങ്ങനെ ഇവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചേട്ടൻ അങ്ങോട്ട് മൂത്ത ചേട്ടനും അച്ഛനുമായിട്ട് വീട്ടിലോട്ട് വരും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഹിന്ദൂസിന് കുറുപ്പ് ജാതകം അതൊക്കെ അതൊക്കെ മേടിക്കാൻ വേണ്ടി വരും മോൾ ടെൻഷൻ ഒന്നും അടിക്കണ്ട നന്നായിട്ട് പഠിക്ക് പറഞ്ഞു അപ്പോഴത്തേക്ക് ഓക്കെ ഞാൻ സമാധാനം ആ സമയം പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഒരു സിക്സ് മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻഗേജ്മെൻ്റ് ആയി അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ടു ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് മാരേജ് പിന്നെ അവസാനങ്ങളിൽ ശരിക്കും ഒരു ഒക്കെ ഇതിപ്പം റിസൾട്ട് മിക്കവാറും ആയിരിക്കും നമ്മളിപ്പോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ശരി ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെയല്ല നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും റിസൾട്ട് വരും അപ്പം രണ്ടുപേരും ഭയങ്കര സൈലന്റ് ആയിരുന്നു രണ്ടുപേരും സംസാരിക്കുന്നില്ല ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി എന്തോ എത്തി പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഇടയില് കുറച്ച് വേറെ പിന്നെ ഒന്നും റിപ്ലൈ ചെയ്യാനൊന്നും പോയില്ല അങ്ങനെ കുറെ നാള് പോയി അപ്പഴാണ് ഈ രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പം ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ വൈകുന്നേരം ഇവിടെ വിളിച്ചിട്ട് സാധാരണ ഭയങ്കര നോർമൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു ഭയങ്കര ഹൈപ്പറായിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അച്ഛൻ വിളിച്ചിരുന്നു ഓക്കെ ഇനി അച്ഛനെ വിളിക്കണം ഫേസ് ചെയ്യണോ അതാണ് പിന്നെ ഞാൻ അച്ഛനെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു അച്ഛ എങ്ങനെയാണ് ആരും ഫോഴ്സ് ചെയ്തല്ലോ അപ്പം ശരി ഇങ്ങനെ ഇല്ല ഇഷ്ടമാണ് കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ അങ്ങനെ ചേട്ടനോട് എപ്പോഴെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ചേട്ടനല്ല ആക്ച്വലി ഏട്ടത്തി ഏട്ടത്തിയൊക്കെയാണ് പ്രഷർ ചെയ്തത് പക്ഷേ ഏട്ടത്തിക്ക് ഒരു വോയിസ് ഉണ്ട് വീട്ടില് ഒരു മൂന്നാണുങ്ങളല്ലേ അപ്പൊ അവിടെ ഫസ്റ്റ് ഏറ്റവും ഏടത്തിയ പെൺകുട്ടി അപ്പൊ ഏടത്തിക്ക് എപ്പോഴും അവിടെ അപ്പം ഏടത്തി ഏടത്തിയാണ് കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് ചെയ്തത് പിന്നെ അനിയൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അനിയൻ നല്ല രീതിക്ക് അച്ഛനോട് സംസാരിക്കും അപ്പം അവനാണ് അച്ഛനെ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഒക്കെ ഏടത്തിയും നല്ലോണം ഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചേട്ടനാണ് പിന്നെ എനിക്കിവിടെ ഇച്ചിരി ടൈം ഒക്കെ തോന്നുന്നത് എനിക്ക് മൂത്ത ചേട്ടനുണ്ട് അനിയത്തിയുണ്ട് അപ്പൊ അനിയത്തി എനിക്ക് ചേച്ചി കരയല്ല എനിക്ക് ആ സമയമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ് രാത്രി എന്തേലും എന്തേലും കുഞ്ചി കാര്യം വന്നാൽ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കരയും കരയല്ല കുഴപ്പമില്ല അതൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അനിയത്തി ഞാൻ അറിയാണ്ട് തന്നെ ഭരത്തിനെ ഫോൺ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊപ്പോസൽ വന്നാൽ പോലും അപ്പൊ തന്നെ ന്യൂസ് ഇങ്ങനെ പറയും പിന്നെ ചേട്ടൻ ചേട്ടന പിന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം ഒരു സപ്പോർട്ടായിട്ട് നിന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം പ്രഷറിലൂടെ കടന്നു ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മൾ ഔട്ടിങ് ഒന്നും അങ്ങനെ പോയിട്ടില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഈവനിങ് കോളേജിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ഇവിടെ വരെ അല്ലാണ്ട് കോളേജിന്റെ പുറത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരുത്തും പോയിട്ടില്ല ഇപ്പം എല്ലാ സമയത്തിലും ഇപ്പൊ പുറത്ത് പോകാം ആ ഒരു ഇതായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നിട്ടും പുറത്തൊന്നും പോയില്ല ഇവൻ കല്യാണം എൻഗേജ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞ് ഫസ്റ്റ് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പുറത്ത് പോവാ പിന്നെ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു കുറച്ചും കൂടെ ടെൻഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ കോളേജ് ലൈഫ് നോക്കിയാൽ മതി ഇല്ല കുറച്ചുകൂടെ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിരുന്നു എല്ലാത്തിലും എല്ലാത്തിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ആദ്യം നീ കെട്ടാൻ പോവല്ലേ ഒന്നും പഠിച്ചു തീർക്കുക ആ ഒരു സംസാരമായി മറ്റേ ഫ്രീ ആയിരുന്നു മറ്റേ ആരും ഒന്നും പറയത്തില്ല പിന്നെ എക്സാംസ് ഒക്കെ ഇച്ചിരി ഭയങ്കര പേടിയായിട്ട് നോക്കുമായിരുന്നു മുമ്പ് എക്സാംസ് ഒക്കെ എഴുതാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല പുറത്തിറങ്ങിട്ട്
അപ്പം എല്ലാം കൊണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയത്തില്ല പിന്നെ അത് അത് വീട്ടിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം വീട്ടുകാരാണ് പറഞ്ഞ ഓക്കെ നമ്മൾ ബാക്ക് സപ്പോർട്ട് തരാം നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്തോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം ഒക്കെ കുഴപ്പമില്ല മൂന്ന് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെ അങ